Kwa hiyo magubaliano haya yamemaliza tago of war kati ya pande zote mbili. Na kwa kuanzishwa kwa kampuni hii ya Twiga. Sasa nataka kuhakikishia katika pande zote mbili unaoendesha kampuni. Yale ma container ambayo yako bandarini ambayo tuliashika. Sasa mkatafute wabia vizuri muuze kwa faida ya kampuni ya Twiga. Today is the new page. Is a new life. Na kikubwa ambacho ninaomba katika pande zote. Kwa sababu tumekubaliana on principle. Na tumesaini makubaliano haya. Mungu wetu anatuona na viongozi wetu wa dini wameshuhudia. Mkasimamie makubaliano hayo. Na kwa wale watakao uwekwa kwa upande wa Tanzania kuwakilisha kwenye kampuni humo msiende kununuliwa. Mnaweza mkao mfanya kazi kubwa sana kwenye negotiation. Wale watakao teuliwa kwenda kule badala ya kwenda kuangalia maslahi ya nchi wanakwenda kuwakilisha maslahi yao hivyo ni waombe sana wizara ya madini pamoja na wizara wote na wote wanaohusika wale mtakao wachagua kwenda kuwakilisha ni lazima wawe vetted na wasainishwe mahali kwa ajili ya commitment kwa sababu wanakwenda kubeba jukumu la Tanzania. Na kwa ndugu zetu bariki. I can guarantee you and I can assure you. Now the game is over. Chapeni kazi, kafanyeni kazi kwa sababu ninyi bariki mna expertise mna capital sisi we have the raw material dhahabu iliwekwa Tanzania haikuwekwa kwingine aliyeiweka Tanzania na makusudi nayo ambayo ni Mwenyezi Mungu aliamua hii dhahabu iwe Tanzania kwa hiyo ikisombwa tu bila wa Tanzania hao kupata faida na hicho kinachosombwa hicho ndicho kinaumiza na hicho ndicho mimi kiliniumiza sana kwamba siwezi nikawa rais wa mali inasombwa wanawaambia ni mchanga mnagubali polisi wanasindikiza sasa kama mchanga kwa nini usiende tu kaenda hivi hivi mbona unakuwa protected so much lakini around that area watu wana njaa maskini hawana madawa hawana maji hawana elimu that was not fair na ndio maana ninawashukuru sana bariki na wenye share katika bariki kwa kutumia busara mzuri. Mungeweza mkasema tunatumia force. Lakini sina uhakika kama mungeichimba hiyo dhahabu. Sina uhakika. Lakini mmetumia busara that's very good. Na mimi nataka kuhakikishia serikali yangu itatoa cooperation kubwa sana kwenu vyombo vya ulinzi vitahakikisha kufasilitate shughuli zenu ili mchimbe sarao sawa mupate faida na sisi tupate hiyo faida maisha yaende on a win win situations na ndio maana nimesema hata yale ma container tulioyashika sasa mfanye utaratibu mzuri yarudi kwenye kampuni ya Twiga mtafute wateja ninajua yalikuwa tayari ameshauzwa na mteja yupo 
pamoja na store kwamba zinapelekwa kwenye kwenye kuyeyushwa it was not true yalikuwa yana uzo yakiwa bado huko na mnunuzi ninamjua <laughs> na alikuwa ameshali pa percentage fulani sasa kwa sasa hivi huyo mnunuzi kama anataka kuja kununua anunue kwa sababu tunajua faida itakayopatikana ni kwa ajili ya kampuni yote twiga oye twiga safi twiga safi kwa hiyo <clears throat> wale ambao wakuamini sasa waanze kuamini kwamba engagement could be the best solution na hii imeonyeshwa na wenzetu wa bariki pamoja na serikali tuendelee ku cooperate kama kitu kimoja kwa ajili ya faida ya pande zote mbili na kwa picha iliyoonyeshwa na bwana Michael Bristol pamoja na wengine ni picha ya upendo umeeleza ukweli kwamba kaka yako ndiye alitumwa mwaka nane kuja kulipiga hii si ndio kuja kupiga hii kuru leo usingekuwa humu kwa sababu ingekuwa imeshaanguka zamani <laughs> lakini ule uvumilivu wa kaka yako kuacha kuja kuipiga na inawezekana labda hata kaka yako angefia hapa hapa uwezo ukajua labda na yeye angepigwa kabla hajapiga <laughs> lakini ni ukweli kwamba the past is always a history let us move forward na as i'm saying we have started a new page the page which is very clean and it's my hope that we will move in the best directions for the interest of the two parties nice is my assumptions kwamba over invoicing na mambo ya kuongezwa bei ili share iwe ndogo au iwe diluted kwa sababu ya cost ya vile kazi inayotumika havitakuwa vinapatikana kwa sababu it will be a true picture baada ya kusema haya ndugu zangu mlioshiriki kwenye mazungumzo Mungu atawalipa mmeifanya kazi yenu wengine mmetoa machozi lakini na uhakika Mungu atawalipa inawezekana historia yenu isijulikane sana kwa watanzania lakini Mungu anajua malipo yenu mtayapata kwa sababu mmetimiza lilio jema ukifanya kitu chochote kwa nia njema Mungu atakufa nguvu zake mimi nawapongeza sana 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 Tulitakiwa tutafute maloya na wanani tuwalipe hela ma consultant kwa ajili ya kunegotiate tulisema sisi hapana kutafuta maloya tunatafuta watanzania wazalendo wazungumze na wenzao wazalendo wa bariki na ndio maana we have reached this point ninawashukuru sana na wapongeza sana